おはようございます。英語ニュースの時間です。2023年9月22日の英語ニュースと日本語訳をお伝えします。それでは、最初のニュースはこちらです。Severe rainfall and thunderstorms expected in Nara and Wakayama prefectures. 奈良県と和歌山県で激しい雨と雷雨の恐れ。Due to the unstable atmospheric conditions caused by the front, the Japan Meteorological Agency has issued a notice of significant heavy rainfall as a linear precipitation band has formed over Nara and Wakayama prefectures, resulting in continuous heavy rain in the same area. In the Kinki, Tokai, and Kanto Koshin regions, there is a possibility of intense rainfall accompanied by thunderstorms for the next few hours, requiring strict caution against landslides and other disasters. 前線の影響で大気の状態が不安定です。奈良県と和歌山県に線状の降水帯が形成され、道県を中心に大雨が降り続きます。気象庁は、著しい大雨に関する注意報を発表しました。近畿、東海、関東甲信地方では、今後数時間、雷を伴った激しい雨が降る恐れがありますので、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。続いてのニュースはこちらです。Warning issued after death accident involving dry ice in coffins。缶桶にドライアイスを入れた死亡事故を受けて警告を発出。The Consumer Affairs Agency and others have issued a warning to refrain from putting one's face in the coffin during the farewell ceremony. As it is believed that a death accident occurred due to carbon dioxide poisoning caused by dry ice used for cooling in coffins. 消費者庁などは、棺の冷却に使われるドライアイスによる二酸化炭素中毒で死亡事故が起きたとみて、告別式で棺に顔を入れるのは控えるよう注意を呼びかけています。続いてのニュースはこちらです。Scaffold collapses in Aichi Prefecture amidst unstable atmospheric conditions. Aichi 県で足場が崩落大気状態が不安定な中 In Aichi Prefecture, specifically in Inayama City, the scaffolding of a condominium under construction has collapsed, resulting in damages. At the time, a tornado warning was issued in Inayama City, urging caution against gusty winds and other severe weather conditions. 愛知県犬山市で建設中のマンションの足場が倒壊し、被害が出ています。当時、犬山市では竜巻注意報が発令されており、突風などの悪天候に注意を呼びかけていました。続いてのニュースはこちらです。UAW continues strike against major US automakers。O、米主要自動車メーカーに対するストライキを継続。The United Auto Workers, UAW, in the United States, has been on strike against three major automakers since last week. If labor negotiations do not progress by noon on the 22nd local time, the union plans to expand the strike. However, there is no prospect of reaching an agreement, raising concerns about the impact on automobile production. は先週から大手自動車メーカー3社に対してストライキを実施しています。現地時間22日正午までに労使交渉が進展しなければ、労組はストライキを拡大する予定です。しかし、合意に達する見通しは立っておらず、自動車生産への影響が懸念されています。続いてのニュースはこちらです。Discussion on support for elderly individuals facing difficulties renting homes. 賃貸住宅を借りることが困難な高齢者への支援に関する議論。As the number of elderly individuals living alone continues to increase, a government committee in Japan is discussing ways to provide support for those who are often denied rental housing. The committee has proposed a draft plan to promote the development of housing that includes monitoring services after move in, as well as creating an environment that makes it easier for landlords to rent their properties. 1人暮らしの高齢者が増加の一途をたどる中、日本の政府委員会は
賃貸住宅に入居できない高齢者への支援策を検討しています。同委員会は、入居後の見守りサービスや、家主が物件を貸しやすくする環境整備などを盛り込んだ住まいづくりを推進する計画案を提案しています。続いてのニュースはこちらです。Freelancers to be included in workplace safety regulations. The Ministry of Health, Labor and Welfare has decided to include freelancers in the scope of the Labor Safety and Health Act, which sets workplace safety measures due to the increasing number of accidents during work. This means that freelancers will be required to undergo safety training similar to employed workers. 厚生労働省は、労働災害の増加を受けて、職場の安全対策を定めた労働安全衛生法の適用範囲にフリーランスを含める方針を固めました。これにより、フリーランスにも雇用労働者と同様の安全教育が義務付けられることになります。That's all we have for today. 本日のニュースはこれで全てです。それでは良い一日をお過ごしください。